আমার আইডল আমার মা মা একদম রাগী ছিল না আমার অভিনয় শৈলীতে পুরোটা মা আমি মায়ের মতন অনেকাংশে আমি মায়ের মতন মা গান গাইতে পারতেন খুব ভালো মা খুব ভালো নাচতে পারতেন বাবা মা আমার অভিনয়ের গুরু আমার মা আর আমি খুব বন্ধু ছিলাম মা বলেছিলেন যে একটু বেলুর নিয়ে যাবি মা চেয়েছিলেন আমি অভিনেত্রী হই আমি হয়েছি মাকে কাঁদতে দেখেছি আমার মা আমার কাছে বেস্ট আমি দেখতে আমার বাবার মতন সেটা মায়ের কিন্তু বেশ একটা গর্বের কারণ ছিল কারণ আমার বাবা খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন আর আমার আইডল আমার মা মানে আমি এখনও পর্যন্ত আজ প্রায় কুড়ি বছরের উপর হয়ে গেল আমার পেশা অভিনয় জীবনে আমার মায়ের মতন ভালো অভিনেত্রী আমি দেখিনি আমি প্রতি মুহূর্তে মানে যেদিন থেকে মানে নিজেকে নিজে এইভাবে মননে মেধায় নিজেকে নিজে এই পর্যায়ে পৌঁছতে চেয়েছি যে আমি অভিনেত্রী হব তো তখন আমার সামনে সব সময় আমার মা থেকেছে আমার মায়ের মতন অভিনয় করতে চেয়েছিলাম ছোটোবেলা থেকে তাই আজকে যখন অনেকে প্রশংসা করেন অভিনয় নিয়ে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা খুব গর্ব করেন আমার অভিনয় নিয়ে আমার সেই সময় খুব মনে হয় যে মা নেই মা থাকলে খুব খুশি হতেন আমার মায়ের ঠিক যা যা গুণ আমার ভালো লাগতো বা বলতে পারেন যে গুণগুলো আমাকে প্রতি মুহূর্তে মানে এত গর্বিত করে তুলত যে আমার মা লেখা মানে মা এত সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন মুহূর্তের উপর দাঁড়িয়ে সেটা যে কোনো সময় মানে রিক্সা করে আমি মা ভাই আমরা হয়তো ফিরছি একটা মজার ঘটনা বলি আর কি এই প্রসঙ্গে মা তো স্কুলে চাকরি করতেন তো আমাদের খুব মজার একটা দিন ছিল যেদিন মায়ের মাইনের দিন তো সেই দিনটা মা আমাকে আর ভাইকে নিয়ে স্কুলে যেতেন এবং স্কুলের পরে মাইনে তুলে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন আমাদের একটা মানে বাধা মিষ্টির দোকান ছিল তো সেই মিষ্টির দোকানটাতে আমরা ঢুকতাম এবং মায়ের হাতে যেহেতু সেদিনকে মানে যেদিন মাইনে পায় এবার আমরা তো আমাদের ছোটোবেলাগুলো তো এত কিছু ছিল না মানে এখন যেমন চাইলেই আপনার পাশে একটা বেক ক্লাব পাশে একটা এই কেকের দোকান এই মিষ্টির দোকান আমাদের ছোটোবেলাগুলো এরকম ছিল না ফলে ওই যে একটা মাইনে পাওয়ার দিন মা আমাদের নিয়ে মিষ্টি খাওয়াতে যাবে এবং যা ইচ্ছে সেদিন সেই মিষ্টিটা খেতে পারব তো ওই রকম মানে একটা দিনগুলো খুব তো আমার মা ওই রকম একটা মুহূর্তেও কবিতা লিখতে পারত মানে তো এই যে স্বতঃস্ফূর্তটা লেখার প্রবণতা মায়ের ছিল অদ্ভুতভাবে আমি জানি না মানে এটা ঈশ্বর প্রদত্ত আমারও লিখতে খুব ভালো লাগে মানে আমারও যে কোনো অনুভূতি মানে যেটা আমাকে খুব নাড়া দেয় হৃদয় দিয়ে সেটা আমি কবিতার মধ্যে দিয়ে লিখি এটা আমার মায়ের থেকে পাওয়া আমার অভিনয় যা সব থেকে বেশি আমার মায়ের থেকে পাওয়া আর একটা জিনিস আমি মায়ের থেকে পাইনি মা বোধ হয় যে কদিন বেঁচেছিলেন এই একটা জিনিস আমাকে আমার মা বলতেন যে আমি এটা তোর মতো নই আমি তোর মতন হলে ভালো হতো সেটা আমি খুব গুছিয়ে থাকতে ভালোবাসি মানে সংসারটা গুছিয়ে করতে হবে যত কাজই থাক গুছিয়ে করতে হবে আমার মাকে আমি দেখতাম যে রান্না করার সময়তে পরিমাণ বুঝতে পারত না মানে চারজন খাবে ছজনের রান্না করে ফেলতো কিংবা দুজনের করে ফেলতো তো এটা আমি গুছিয়ে তো আমার মা যতদিন বেঁচেছিলেন আর কি তো মা এটা বলতেন যে এটা আমি তোর থেকে শিখেছি আমার আর আমার ভাইয়ের আমার মা ছিল মানে খেলার সাথী মানে আমার বাবা যেহেতু অনেকটা বাইরে থাকতেন কলকাতায় থাকতেন অভিনয় প্রসঙ্গে থাকতেন বাবার অনেক জাতীয় কাজ করতেন যেটা কলকাতাতে থাকতে হতো আর আমরা যেহেতু আসানসোলে থাকতাম মানে মা স্কুলে চাকরি করতেন এবং যার ফলে আমি ভাই দুজনেই তখন পড়াশুনো করছি তো মা না আমাদের খেলার সাথেই ছিল তো ওই রাত্রিবেলা এগারোটা বেজে গেলে তখন আমাদের ওই খেলনাবাটির মধ্যেও মা একজন হ্যাঁ 
আমার আর ভাইয়ের কোনো বন্ধু ছিল না আমরা দুজনেই খুব ভালো বন্ধু এবং মা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড তো ওই যে তিনজনে মিলে যে খেলতাম মানে খেলনা বাটিটা হচ্ছে রান্নাটা করলাম যে মা একটু জলটা দিয়ে দাও ওই খেলনা বাটিতেই মা নিজেও হয়তো রান্না করছে কিন্তু হ্যাঁ ঠিক আছে মা একদম রাগি ছিল না হ্যাঁ মানে আমার মা আমার মা একদম রাগি নয় খুব মজার একটা মানুষ যে ছিলেন তাও নয় খুব সিরিয়াস প্রকৃতির ছিলেন বাবা অনেক বেশি হইচই করে বাঁচতে ভালোবাসতেন বাবা অনেক বেশি আর কি মানে সকলকে নিয়ে কিন্তু মা একটু ঠান্ডা কিন্তু একদম রাগি না এবং নিরলসভাবে কাজ করে যেতেন আমাদের একটু প্রশ্রয় দিতেন মা মানে আমাকে তো বেশি করে বেশ প্রশ্রয় দিত আর কি সেটা কিন্তু রাগ করতে মাকে কখনো দেখিনি মানে খুব পরিস্থিতি বেগরবাই হলে হয়তো একটু যেটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না এর বেশি বা পড়াশোনাটা একদমই করছি না পরীক্ষাটা সামনে এসে গেছে তখন মা একটা জিনিস করতেন মা কখনো কিছু বলতো না যে এটা পড়ছো না এটা করছো না মা হঠাৎ সামনে আসছেন এসে আমার দিকে তাকাও আমি মায়ের দিকে তাকালাম তার মানে কি মানে আমি লিখে দিলাম তুমি পাঁচটা করবে না তো এরম কখনো হয়নি ওই জন্য আমি আবার রেজাল্ট বেরবো পর মাকে বলতাম মা মানে পাশ কিন্তু হয়ে গেছে আমার অভিনয় শৈলীতে পুরোটা মা তার কারণ মানে আমরা আমার বাবা যেহেতু আমার থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন আর সেই থিয়েটার দল শিল্পী চক্র আসানসোল সেই শিল্পী চক্রের আমার মা ছিলেন সম্পাদক মানে এবং মানে বাবা আর মায়ের হাতের গড়া আমার থিয়েটার দল এবং ওই থিয়েটার দলটি আমার বাবা মায়ের প্রথম সন্তান আমি আর ভাই পরে কিন্তু যার জন্য তারই সর্বাধিকার মানে সেই থিয়েটার দলের জন্যেই সবটা আমরা রয়েছি এরম একটা তো সেক্ষেত্রে এরকম অনেক থিয়েটার হতো যে বাবা মা আমি ভাই আমরা চারজনেই অভিনয় করছি এরম অনেক হতো আগামী দিনে যখন আমার এবং আমার হাজব্যান্ড আমাদের একটা থিয়েটার দল তৈরি হলো তিতাস নয়াবাদ তিতাস তার যে প্রথম থিয়েটারটা ছিল বাদল সরকারের সারা রাত্রির সেটাতে আমি আবির আমরা পারফর্ম করতাম তো সেটা বাবার আর মায়ের খুব ভাল লাগতো যে দেখো মানে প্রথমে কোয়ার্টিয়ার্স হিসেবে বাবা মা ভাই তারপর আবার কোয়ার্টিয়ার্স হিসেবে হাজব্যান্ড তো এটা একটা খুব মজার ছিল তখন আমি বেশ ছোট্ট একটা থিয়েটার ছিল উজান সেটা ওই খাদ্য আন্দোলনের উপর দাঁড়িয়ে থিয়েটারটা ছিল তাতে আমার মা একটি কৃষকের মায়ের চরিত্র অভিনয় করতেন যে কৃষক ছেলেটি পুলিশের গুলি লেগে মারা যায় এবং আমার মা যে কি অসম্ভব ভালো অভিনয় করতেন ওই চরিত্রটা মানে যখন ওই থিয়েটারটা হতো তখন প্রত্যেকটা শোয়ে প্রায় দেড়শো দুশো বার অভিনয় করেছেন ওই নাটকটাতে আমরা তখন বেশ ছোট মানে ফোর ফাইভে পড়ি কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আজও বলছি যে আমার মা যখন ওই ছেলের মৃত্যুর খবরটা আসে ওই সময় আমার মায়ের যে রিয়াকশান আমি সেটা চিরকাল ভাবি যে এই এই অভিনয়টা আমি কবে করতে পারব আমার মা আর আমি খুব বন্ধু ছিলাম আমার ভালোবাসা আমার মানে জীবনের প্রথম ভালো লাগা আর কি তখন তেরো বছর বয়স তো যাকে প্রথমবার লেগেছিল সে আমার থেকে অনেক বড় একটি মানুষ এবং মানে মা আমায় বুঝিয়েছিলেন যে এটা এটাকে ভালোবাসা বলে না এটা একটা ভালো লাগা এটাকে ইংরেজিতে বলে ইনফ্যাচুয়েশন এই ভালো লাগাগুলো আসবে জীবনে কিন্তু এটাকে ততটা মূল্য দিতে হবে না এটাকে ভেতরে রেখে দিতে হবে মণিমুক্তর মতন এবং মা তখন মায়ের জীবনের এরম একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন যে মা যখন তেরো চোদ্দো বছর বয়স মায়ের তখন একজন দাদা বলতেন তাকে মায়ের খুব ভালো লাগতো মায়ের থেকে অনেকটা বড় ছিলেন এবং মা মায়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন পরে দেখুন মা হয়ে সন্তানকে সেটাই বোঝাচ্ছেন এবং আমি মায়ের থেকে যে বন্ধুত্বটা পেয়েছিলাম 
আমি আমার সন্তানকে আমার একটাই ছেলে আমার ছেলেকেও আমি সেই বন্ধুত্বটা ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করি সর্বদা যে যে বন্ধুত্ব মায়ের থেকে আমি পেয়েছি আমি যেন আমার সন্তানকে সেই বন্ধুত্বটুকু ফিরিয়ে দিতে পারি বাবার স্ত্রীয়ের চরিত্রে যে ভদ্রমহিলা করছিলেন তার সঙ্গে বাবার খুব সুন্দর একটা বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু আমরা তখন খুব ছোট ওই বন্ধুত্বটা কোথাও মাকে খুব ব্যথা দিয়েছিল আমার মনে আছে একদিন বেশ গভীর রাত মাকে লুকিয়ে ওই সিনেমাটা দেখতে গেছিলাম সেটা হচ্ছে নাচে ময়ূরি হ্যাঁ সেটা ছিল ওই একটা শিবরাত্রির দিন উপোস করেছিলাম এবারে মাকে বলেছিলাম ওই যেখানে সব বন্ধুরা মিলে যেরকম হয় আর কি এবং আমরা যেহেতু আসানসোলে থাকতাম তো একটু একটু নন বেঙ্গলি কালচার তো ওখানে ওখানে মানে শিবরাত্রি মানে একটা বড় পার্বণ তখন বোধ হয় এইট থেইটে পড়ি ওই দিন ওই লুকিয়ে দুপুরবেলা নাচে ময়ূরি দেখতে গেছিলাম এবং কপাল ভাবুন প্রথমে ঘরে ঢুকেই মানে আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি যে মা জানতে পারার আগে আমি মাকে বলে দেবো কিন্তু হলো না মা জানতে পেরে গেল এবং মায়ের খুব দুঃখ হয়েছিল বকেনি একদম কিন্তু মা আমাকে বলেছিল আজকে আমি প্রথম বুঝেছি যে তুমি আমাকে লুকিয়ে কাজটা করতে পারো আমার কি মানে এখনও মানে আমার ওটা গিল্ট ফিল হয় যে আমি কেন লুকিয়েছিলাম মানে মাকে বললেই তো মা যেতে দিতেন তাহলে কেন মাকে বলিনি আর কি দেখতে তো গেছি নাচে ময়ূরি হ্যাঁ বন্ধুরা মিলেই গেছি এমন না যে মানে কারোর সাথে মানে এমনি এমনি করে গেছি তাও নয় বেশ ছোটই আর কি তখন তাহলে কেন বলেছিলাম মাকে লুকিয়েছিলাম এখনও খুব খারাপ লাগে না তো আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মায়ের কাছে মা নেই এখানেই আছে দেখতে তো পায় আমি মাকে আদর করে আমরা একটা নামে ডাকতাম আমার মাকে দেখতে মানে গালগুলো একটু ফোলা ফোলা ছিল আমরা মাকে বলতাম যে মা লক্ষ্মীর পায়ের তলায় যে প্যাঁচাটি থাকে তার যেমন গালগুলো ফুলে ফুলো গোল গোল চোখ আমার মাকে ওরম দেখতে ছিল এই জন্য আমরা আদর করে পিচক বলে ডাকতাম আমার মার চলে যাওয়ার দিনটা পনেরোই জুন আমি একটা থিয়েটার দেখতে গেছিলাম তা দু দিন তিন দিন আগেই কথা হলো আমাকে বলল যে বুধবার আসবি এরম একটা কথা হলো শুক্রবার বা শনিবার ফোন করেছিলাম হ্যাঁ শনিবার ফোন করেছিলাম বুধবার আসবি এরম আলাম যে ঠিক আছে আমি দেখছি দাঁড়াও পনেরোই জুন আমি একটা থিয়েটার দেখতে গেছি রবীন্দ্র সদনে হঠাৎ করে দেখি নাটকটা শুরু হবে হবে ভাই ফোন করলো তো আলম কী হয়েছে রে বললো মায়ের একটু শ্বাসে কষ্ট হচ্ছে একটু ইডিএফে বলে দিবি আমি যেহেতু মানে বাড়ির বড় ছেলে মানে আমি মানে আমার মানে তখনও পর্যন্ত মানে দায়িত্ব টায়িত্বগুলো আমি পালন করতাম আর কি যে কোথাও কিছু হলে ভাই আমার জানাতো এবং তাই আলম ঠিক আছে আমি এক্ষুনি ইডিএফে ফোন করছি ইডিএফে ডক্টর পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী আমার কাজিন আর কি তাই আলম যে ঠিক আছে আমি ফোন করছি তুই নিয়ে আমি এখান থেকে যাচ্ছি তো বললো ঠিক আছে আমি এখান থেকে বেরোবো যখন তোকে ফোন করছি একসঙ্গেই যাতে হয় আর কি ঠিক আছে এবার আমি ইডিএফে ফোন করে বললাম এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাচ্ছি দাদাকে বললাম তুমি থাকো মাকে নিয়ে আসছি মায়ের শ্বাসে কষ্ট হচ্ছে এবং আমি যখন ভাইকে ফোন করলাম আমি কিন্তু মায়ের যে এরম যে টানের যে কষ্টটা আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু যে মা পাস থেকে ওই মায়ের কষ্ট হচ্ছে আমি ভাইকে সেটা শুনেই বললাম যে তুই নিয়ে আয় এক্ষুনি তারপরে বোধ কয়েক মিনিট আর কি ভাইয়ের ফোন আসছে না হঠাৎ ভাই ফোন করে প্রায় দিদি তুই এক্ষুনি আয় আলাম যে তুই তো আমায় বলি বেরোবার সময় বলো আমি গাড়ি পাচ্ছিলাম না আমি গিয়ে দেখতে পাইনি মাকে শুয়ে শুয়ে আছে মা ওই এমার্জেন্সিতে ইডিএফে এবং ওরা অনেক চেষ্টা করেছিল তো ওই ওই কি প্রেশার একটা দেয় যাতে হার্টটা তো ব্লাউজটা একটু খুলে রেখেছিল তো আমার দেখে মনে হলো যে এটা কি মানে এতগুলো ছেলে রয়েছে ব্লাউজটা গিয়ে ব্লাউজ না কী হয়েছে হ্যাঁ মা কী হয়েছে মানে আমি বুঝতে পারছিলাম না যে মানে আমি বুঝতেই পারিনি যে নেই আর কি এবং আমি ওই ডিসি মানে কি ডেথ সার্টিফিকেট আমি জানতাম না মানে আমাকে ডাক্তার যখন বলছে ডিসি কাটতে হবে আর ডিসি কি কি তখন বলছে যে ডেথ সার্টিফিকেট টাইমটা লিখবো
তখন মানে আমার আজকে এই যে পনেরোই জুন দু হাজার ষোলো দু হাজার কুড়ি আমার আজও মনে হয় যে ওই যখন ফোনে আমি মায়ের ওই শ্বাসকষ্টটা হচ্ছে আমি শুনলাম তখন তো আমি একবার মায়ের সাথে কথা বলতে পারতাম মানে আমি তো বলতে পারতাম ভাইকে যে মাকে একটু ফোনটা দে কথা বলবো মায়ের সাথে মানে যে মাকে বলবো যে আমি আসছি তুমি চিন্তা করো না এটা তখন আমি বোধহয় সেভেনে পড়ি বেশ ছোট সম্পর্কের দৈরথ বুঝি না একটা থিয়েটার হয়েছিল চার প্রহর থিয়েটারটার নাম সেই থিয়েটারটার বিষয় ছিল যে একটি ওই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তিনি ওই আমাদের বাঁধ মানে সেটা হচ্ছে কি বাঁধ বলে ওটা আসানসোলের ওদিকে মাইথান ড্যাম তার কাজ করতে গেছিলেন ওই যেরম অঞ্চলে সেখানে গিয়ে তার যে তার স্বামী স্ত্রী তাদের মধ্যে একটা সমস্যা তৈরি হয় এবং সেই সমস্যাটাই যে সমস্যাটাই উঁচু উচ্চু বৃত্ত একটা পরিবারে হয় সেই সমস্যাটাই ওখানে একজন ওই যারা মাটি কাটে একদম ওই শ্রমিক আর কি মানে সাঁওতাল একটি পরিবার সেখানেও হয় তো ওই দুটোকে নিয়েই আর কি একটা ঘটনা যে চব্বিশ ঘন্টা চারটে প্রহরের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যায় যে স্টেটাস দাঁড়িয়ে থাকে না সমস্যা যে সমস্যাটা একটা নিম্নবৃত্ত বা একটা মাটি কাটার কুলি কামিনকে যেভাবে ছুঁতে পারে দুঃখ দিতে পারে সেই একই দুঃখের ঘটনা যদি একটা খুব শিক্ষিত পরিবারের একটা কাপলের মধ্যে হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেই দুঃখটা সমানভাবে তাদের কেউ ছোঁয়ে এটাই ছিল নাটকটির বিষয় তাতে আমার বাবা পাঠ করতেন ওই ইঞ্জিনিয়ারে আর বাবার স্ত্রীয়ের পাঠ করতেন একজন ভদ্রমহিলা আর ওই যে নাটকটিতে যে মাটি কাটার যে কামিন কুলি কামিনের যে ফ্যামিলিটা তাতে ওই কামিনের যে চরিত্রটা আমার মা পাঠ করতো মুংলি আমার মা পাঠটা করতো আর বাবাও ইঞ্জিনিয়ারে সমীরণ চ্যাটার্জি বাবা ওই পাঠটা করতেন আজকে তো দুজনেই নেই সেই জন্যে আমরা এই কথাটা বলতে পাচ্ছি থাকলে নিশ্চয়ই বকাবকি করতেন যে এই বিষয় নিয়ে আবার কথা কেন এরম আর কি তো বোধায় ওই নাটকটা করার সময় কোথাও আমার বাবার আর মায়ের মধ্যে কোথাও একটা অভিমানের জায়গা তৈরি হয়েছিল মানে যেহেতু ওই যে বাবার স্ত্রীয়ের চরিত্রে যে ভদ্রমহিলা করছিলেন তার সঙ্গে বাবার খুব সুন্দর একটা বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু আমরা তখন খুব ছোট ওই বন্ধুত্বটা কোথাও মাকে খুব ব্যথা দিয়েছিল আমার মনে আছে একদিন বেশ গভীর রাত তখন বোধ প্রায় দুটো আড়াইটে বাজবে এরকম রাত গভীর রাত মায়ের কান্নায় আমার ঘুম ভেঙে গেছিল এবং একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে রয়েছে যে আমার মা প্রচণ্ড কাঁদছে আর আমার বাবা মায়ের মাথায় হাত বলেছে বাবা মাকে মনি বলে ডাকতো তো বাবা মায়ের মাথায় হাত বলেছে আর বারবার বলছে মনি এটা তোমার ভুল ধারণা এটা তোমার ভুল ধারণা আর মা প্রচণ্ড কাঁদছেন ওই সময় কিন্তু এগুলো কিছু বুঝিনি কিন্তু ওই ছবিটা মাথার মধ্যে রয়ে গেছিল এখন বুঝতে পারি যে মা ভীষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছিলেন এবং বাবা কি স্নেহের সাথে ওটা সামলেছিলেন তো মায়ের ওই কান্নাটা আজও মনে আছে আর কি মায়ের কাছে মার খেয়েছি এবং সেটা মানে অদ্ভুত বিষয় আর কি আমি তো মামার বাড়িতে থাকতাম তার কারণ মা সামলাতে পারতেন না স্কুল থিয়েটার তার মধ্যে দুটো ছোট ছোট বাচ্চা তাদের দু বছরের গ্যাপে আর কি আমি আর আমার ভাই দু বছরের গ্যাপে তো আমি মামার বাড়িতে থাকতাম কিন্তু আমার মনটা চাইতো মায়ের কাছে থাকতে এবারে এসেছি মায়ের কাছে মানে আমি থাকতাম কুলটিতে মা থাকতেন আসানসোলে কুলটি যেখানে আমার মামার বাড়ি সেখান থেকে বাস রাস্তায় আসতে গেলে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার আসতেও তো হয় হেঁটে রিক্সা ভাড়া তখন প্রচণ্ড সেটা দেওয়ার মতন সমর্থ সেই সময় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছিল না রিক্সা করে মানে একটু বড় লোক গোচের লোকেরাই যাতায়াত করতো হয় সাইকেল নালে হেঁটে তো ফলে ওই দুমদাম মায়ের কাছে আসা যেত না তো মায়ের কাছে এসছি এবার মায়ের কাছ থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না রয়ে গেছি মায়ের কাছে তো রাত্রিবেলাতে এবার বাবা রিহার্সাল দিয়ে বাবা জানে আমি বাড়ি চলে গেছি মানে মামার বাড়ি চলে গেছি কারণ পর দিন স্কুল সোমবার আমি রবিবার দিন রাত্রিবেলা আমার মাসির সঙ্গে মামার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বাবা দুম করে বলেছে বহু যায়নি 
মায়ের ওটা ধাক্ করে লেগে গেছে ও চলে যায়নি এরম বলল মা হট করে আমাকে মারতে শুরু করল কেন আসনি কেন আসনি আর আমি মানে অবাক আর মা আমাকে মারছে আর কাঁদছে কেন আসনি কেন আসনি পরে বুঝেছিলাম বাবার উপর রাগ করে সেটা তো তখন বোঝার কথা নয় বড় হয়ে গেছি আমার ছেলে তখন ফাইভ সিক্সে তখনও মাকে বলেছিলাম তোমার মনে আছে আমি তোমার কাছে থাকতে চেয়েছিলাম বলে মেরেছিলে আহা মা তখনও কাঁপত মা তখনও বলতো যে তুই এই দিনটা কি ভুলবি না বাবা এটা কি ভুলবি না আলাম না আমি তোমার কাছে থাকতে চেয়েছিলাম বলে তুমি আমায় মেরেছিলে তো এই দিনটা ভুলিনি কিন্তু না ওই একবারই মা মেরেছিল আর কখনো মা মারেন মায়ের হাতে রান্নাটা মজার জিনিস কারণ মা রান্না করবার সময় পেত না মায়ের রান্না মানে হেভি মজার মানে মশলা দিচ্ছে পরে তরকারিটা ফুটছে আগে তারপর কখন যেন একটা টুকরো টুকরো করে বেটে মশলাটা দিয়ে দিল বিশ্বাস করুন কি ভালো স্বাদ হতো মানে মা সব থেকে মায়ের হাতে সব থেকে যেটা পছন্দের রান্না আমার সেটা হচ্ছে লাউ চিংড়ি অসম্ভব ভালো রান্না করতো ওটা মুগের ডাল সেটা মাছের মাথা দিয়েও খুব ভালো মটরশুটি দিয়েও খুব ভালো এমনিও খুব ভালো মানে এমনি মুগের ডালটা খুব ভালো করতো মুগের ডাল মাংস ভালো করত কিন্তু তার তুলনায় নিরামিষ রান্না ভালো করতো নিরামিষ রান্না কেন ভালো করতো কারণ আমার দিদা একদম ওই নদিয়া নবদ্বীপ অঞ্চলের মানে মানুষ ছিলেন আর কি এবং দিদা খুব বাল্য বিধবা ছিলেন ফলে ওই সময় মানুষ তো পুরোটাই নিরামিষ খেতেন তো মা দিদার কাছ থেকে প্রচুর নিরামিষ রান্না শিখেছিল বরং মানে আমার বড় মাসি খুব ভালো রান্না কর মানে ভীষণ ভালো রান্না এবং আমার রান্নার মধ্যে আমার বড় মাসির রান্না অনেকটা মিক্সড আপ মানে বড় মাসি অসম্ভব ভালো রান্না করতেন এখন থাকেন কেষ্টপুরে তো এখন বয়স হয়ে গেছে ওরও রান্নার হাতটা বোধ হয় একই রকম আছে কিনা আমি জানি অনেক দিন খাওয়াইনি কিন্তু মায়ের রান্না মানে খুব মজার করে রান্নাটা হতো কিন্তু ভীষণ ভালো স্বাদের হতো নিরামিষ রান্না খুব ভালো করতেন মা এই সকাল নটা বেজে গেছে মা তখনও ফোন করেনি এবার আমি ভাইকে ফোন করে বলছি মাকে ফোন দে তো আজকে গাট্টুর জন্মদিন মায়ের মনেই নেই ভাই চুপ করে আছে আলাম যে কি বোকার মতন ফোন ধরেছিস কেন মাকে ফোনটা দে ভাই ডুকরে কেঁদে উঠেছেন তখন আমার মনে পড়েছে ও মারা তখন আসানসোল থেকে কলকাতায় চলে এলেন তখন ওরা কসবাতে থাকছেন তো মা খুব চাইত যে মোটামুটি সপ্তাহে অন্তত দু তিন দিন আমি যাই আর আমার তখন এত ব্যস্ততা ছেলে ছোট তার পড়াশুনো তার সঙ্গে আমার আর আমার কর্তাটিরও তো থিয়েটারের নেশা নিজেদের দল তাদের থিয়েটার তার সঙ্গে আমার শুটিং শুটিংয়ের প্রেশার তার সঙ্গে একটু একটু করে অন্যান্য অনেক সোশ্যাল ওয়ার্কের মধ্যেও জড়িয়ে যেতে পারতাম না তো এই যে যেতে পারতাম না মা চলে যাওয়ার পরে মনে হয়েছিল যে কেন ওইগুলোকে গুরুত্ব দিতাম তো এক আধ দিন মায়ের সঙ্গে এরকম করে হয়তো যে বলেই ফেলেছি যে কি বোঝো না নাকি নিজেদের জীবনগুলো পেরিয়ে গেছে বলে তোমার এখন আর কোনো কাজ নেই বলে আমার কোনো কাজ থাকবে না গিয়ে বসে থাকবো সময় আছে বসে থাকবার আরে খুব মনে হয় যে এবং বিশ্বাস করুন আপনাদের এই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে বা এই অনুষ্ঠানটার মধ্যে দিয়ে আমি প্রত্যেক সন্তানকে যারা আমার এই প্রোগ্রামটা দেখবেন আপনাদের প্রত্যেককে বলছি যাদের বাবা মা বেঁচে আছেন বয়স হয়েছে যতটা পারবেন সময় দেবেন কারণ এই চলে যাবার পরে না প্রতি মুহূর্তে কুড়ে কুড়ে খাবে মানে প্রতি মুহূর্তে মনে হবে যে কেন সেদিনকে অন্য কাজগুলো এত গুরুত্বের ছিল কারণ এই মানুষগুলো তো থাকবে না মানে তারা তো চলে যাবেই তাই যতদিন তারা আছেন সময় দেবেন মানে তা নাহলে পরে না মানে একদম ভেতর থেকে জ্বালা যন্ত্রণা হবে খুব আমার হয় খুব হয় আমার মা পনেরোই জুন মারা গেলেন দু হাজার ষোলো সিক্স জুলাই আমার ছেলের জন্মদিন আমার ছেলে ছিল আমার মায়ের প্রাণ ছিল না মানে মা যতদিন ছিলেন আমার ছেলে মানে প্রাণ আর কি ছেলেকে গাট্টু বলে ডাকতেন মা 
এবং প্রাণ মায়ের প্রাণ তো এবার আমার ছেলের জন্মদিনের প্রথম উইশটা আমার মায়ের কাছ থেকে মানে প্রথম মানে প্রত্যেকবার এসে একটা এগারোতে আমার ছেলে জন্মেছিল ওই জন্য পায়েস ফায়েস করে নিয়ে এসে তাকে পায়েস টায়েস খাওয়াতো গলায় মালা টালা পড়াতো এসব করতো তো কিন্তু ফোনে প্রথম আগে আগে গাটুকে দে গাটুকে দে এটা এবার পনেরোই জুন মা মারা গেছে আমার মাথা থেকে চলে গেছে সেটা সিক্স জুলাই এই সকাল নটা বেজে গেছে মা তখনও ফোন করেনি এবার আমি ভাইকে ফোন করে বলছি মাকে ফোন দে তো আজকে গাটুর জন্মদিন মায়ের মনেই নেই ভাই চুপ করে আছে আলাম যে কী বোকার মতন ফোন ধরেছিস কেন মাকে ফোনটা দে ভাই ডুকরে কেঁদে উঠেছেন তখন আমার মনে পড়েছে ও হো ও মানে মা তো কোনো দিনই আর মানে সিক্স জুলাই ছেলের জন্মদিনে বলবে না গাটুকে এইটথ অগস্ট আমার জন্মদিন মানে সেইটা আমার মনে হয়েছিল ওই দু হাজার ষোলোর সিক্স জুলাই মায়ের হঠাৎ করে স্কুলটা মর্নিং হয়ে গেল আমি তখন একটু বড় হয়েছি টেন ফেনে পড়ি মাধ্যমিক দিনই তখনও মায়ের যেহেতু মর্নিং স্কুল হয়ে গেল তাহলে রান্নাটা কে করবে বাড়িতে কারণ আমি আর ভাই খেয়ে স্কুলে যাব তো টিফিন করব ওমা তখন আমি রান্নাটা করতাম সকালবেলা ঘুম থেকে সাড়ে সাতটায় উঠতাম মা বেরিয়ে যেত সাড়ে ছটায় উঠে রান্না করে এবং মা প্রত্যেক দিন স্কুল থেকে এসে আমি যেটুকুই করে যেতাম তারপরে মা আবার রান্না করতেন আমাদের জন্যে বিকেলে এসে খাবো রাত্রে খাবো কিন্তু মা এসে মানে আমি বাড়ি ফেরার পরে আজকে পোস্তটা খুব ভালো হয়েছিল ভালো হয়েছিল রান্নাটা মানে যেটাই করতাম কি খুশি হতো তারপর বড় হবার পরে অনেক রান্না করেছি অনেক মা আমার হাতে রান্না খেতে খুব ভালোবাসত এবং আমার হাতে ডিমের কষা আমার রান্না আমার মায়ের থেকে আমার বাবা বেশি পছন্দ করত মানে বাবা বাঙাল ছিলেন তো আর মা এদেশীয় ফলে বাঙালরা একটু বেশ মশলা টশলা দিয়ে একটু স্পাইসি রান্না পছন্দ করে তো আমি ওই রকম একটু স্পাইসি রান্না করতে পারি আর কি তো আমার রান্না আমার বাবা বেশি ভালোবাসতেন কিন্তু মা অনেক খেয়েছেন এবং মা ভালোবাসতেন মা আমার রান্না পছন্দ করতেন খুব আমি মানে আমি আর আবির যখন আমরা গাড়ি কিনলাম মানে প্রথম আমাদের একটা সেন্ট্রো কেনা হলো তখন মা বলেছিলেন যে একটু বেলুর নিয়ে যাবি মানে অদ্ভুত হয়ে যাই মাকে নিয়ে কতবার গাড়ি করে কত জায়গায় যাওয়া হয়েছে মা যখন পুড়ে গেলেন আমার মা হঠাৎ দু হাজার পনেরোতে মা পুড়ে গেছিলেন তো তখন মানে আমাদের গাড়ি করে আবির দৌড়ে গেছিল গিয়ে মাকে ওই পোড়া অবস্থাতে কারণ ভাই সেদিন বাইরে ছিল তারপরে ভাই এলো আমরা ডাক্তার নিয়ে সেই তাকে নিয়ে গিয়ে রিপোজে ভর্তি করা মানে গাড়ি করে কত জায়গায় গেছে কিন্তু বেলুরটা না যেতে চেয়েছিল আমি কিছুদিন আগেও আবিরকে বলছিলাম যে আবির বলো মাকে নিয়ে সেই বেলুর যাওয়াটা আর হলো না আমাদের তো কত বকে যে কেন প্ল্যান করনি মানে এই যে হয়নি এই জন্য হয়তো বলতে পারলাম আপনাদের যে কেউ কোনো কমিট যদি বাবা মাকে করেন যে ওখানে নিয়ে যাব তাহলে নিয়ে যাবেন এই সময়ের উপর না বিশ্বাস নেই কে কখন দুমদাম চলে যায় না পরে গিয়ে মানে খুব আমি আমি তারপর থেকে আমি এখনও বেলুর যাইনি তো একটা যাওয়ার প্ল্যান করছি যাই না হয়তো গিয়ে ওখানে মায়ের জন্য সব থেকে বেশি আবার ওখানে গিয়ে আবার নতুন করে কাঁদবো আবার নতুন করে লজ্জা পাবো দুঃখ পাবো অপরাধ বোধে ভুগবো যে মাকে নিয়ে আসতে পারিনি এখানে বেচারি বেলুরে যেতে চেয়েছিল মাকে ফিরিয়ে দিতে চাই মাকে ফিরিয়ে দিই মা চেয়েছিলেন আমি অভিনেত্রী হই আমি হয়েছি আমার মা স্বামী প্রণবানন্দজির শিষ্যা ছিলেন এবং আমার মা হিন্দুত্বে বিশ্বাস করতেন ধার্মিক ছিলেন সাত্ত্বিক ছিলেন হিন্দুত্ব বোধে বিশ্বাস করতেন ওই মা আর এই মায়ের মধ্যে মিল অনেক পার্থক্য কম কারণ ওই মাও ভীষণভাবে মানে মায়ে মানে বা আদুরে মা ছিল আর কি মানে বাচ্চার ক্ষেত্রে ভীষণ আদুরে মা মানে মেয়েদের অনেক ভাগ হয় জানেন তো মেয়েরা প্রথমে একটা মেয়ে সে তার বাবার কাছে একটা মেয়ে তারপরে বন্ধুদের কাছে বা প্রেমিকের কাছে একটা প্রেমিকা তারপরে সে একটা স্ত্রী তারপরে সে মা হ্যাঁ আগামী দিনে আবার দিদিমা টিদিমা হয় আর কি 
তো আমার মা পুরোটা জুড়ে মা ছিল মানে মায়ের কাছে প্রেফারেন্স সত্তা ছিল মা মানে তার জন্য বাবার সঙ্গে অনেক ঝগড়া হতো বাবা সব সময় বলতো খালি ছেলে মেয়েদের কোলে ঝোল টানে খালি ছেলে মেয়েদের নিয়ে কথা বলে তো আমিও তাই মানে আমার বরেরও সারাক্ষণই আর কি ও বাবা ছেলে নিয়ে কিছু বলা যাবে না বাবা ছেলে ছেলে সারাক্ষণ তো ওই জন্য মিলটা আমাদের বেশি তবে মায়ের সঙ্গে কি পার্থক্য বা মায়ের সঙ্গে কি কম্পিটিশান চলে আমার মা আমার কাছে বেস্ট মা বললেই না বিশ্বাস করুন মা সারদার কথা মনে হয় মা সারদা ওই যে বলতেন আমি তোদের সতেরো নই অসতেরো নই আমি তোদের সত্যিকারের মা আমি তোদের মানে মা বলে ডাকা নয় আমি সত্যি মা তো কারণ আমার মা আমার বাবা ভীষণভাবে রামকৃষ্ণ ঠাকুর মা সারদার ভক্ত ছিলেন এবার ছোটোবেলা থেকে আমি এই জয় রামকৃষ্ণা জয় মা সারদা এটা ছোটোবেলা শুনতে শুনতে কোথায় একটা বোধ তৈরি হয়েছিল এবং মা আলটিমেট মা একটা শক্তি মা দুর্গা মা আবার আসো একবার দেখতে চাই আমি জানি না আমি বিশ্বাস করি তো মানে আমি পরজন্ম বিশ্বাস করি পূর্বজন্ম বিশ্বাস করি আমি খুব সাত্বিক আর কি মানে আমি আমি ধর ধর্ম বোধে এবং আমি বিশ্বাস করি আর কি পূর্বজন্ম পরজন্ম আমি করি মৃত্যুর পরেও আত্মার অবলুপ্তি ঘটে না সে কোথাও আছে আমাদের চারপাশে ভালোবাসায় বোধে অনুভবে আমি একবার দেখতে চাই মাকে আমি ওই পনেরো তারিখ দু হাজার তারপরে তা দেখিনি মানে মায়ের দাহ হয়ে গেছিল তারপরে মাকে আর দেখিনি আমি আমি একবার মাকে দেখতে চাই মা একবার পারো এটা করতে কিছু যে একবার আমি দেখতে পারি তো মায়ের 